നമസ്കാരം കമസ്റ്റി ട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സോളിഡ്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ട് മാർക്ക് വരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനായ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതായത് കോൺ പിന്നെ സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമി സ്പിയർ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് കോൺ സെക്കൻഡ് കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ തേർഡ് ഓളിയം ഓഫ് കോൺ ഫോർത്ത് സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമി സ്പിയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കോൺ എന്നൊരു സെക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമായ സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമി സ്പിയർ എന്നതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കോൺ എന്ന സെക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഇക്വേഷൻസ് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സെക്ടർ മടക്കിയാണ് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് റേഡിയസുകൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസിനെ എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസിനെ എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ എൽ എന്നത് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കോണിൻ്റെ ഈ ചെരിഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ആണ് എൽ അപ്പോൾ എക്സ് എന്നത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എൽ എന്നത് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ബേസ് റേഡിയസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്മോൾ ആർ അതാണ് ബേസ് റേഡിയസ് ചോദ്യത്തിൽ ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കോൺ എന്ന് വന്നാൽ ആർ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ വെറുതെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്ടറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെയോ റേഡിയസ് ആയിരിക്കാം അതിനെ എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കണം ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതായത് എക്സ് എൽ ആർ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് അതായത് ഇത്രയും നീളം തന്നെയാണ് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് അത് തന്നെയാണ് കോണിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ നോക്കുക ഈ ബേസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് കോൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ആർ എന്നത് എൽ എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു പൈ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിന് തുല്യം അതായത് ടു പൈ ആർ ഈ ടു പൈ എന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും ഈ എൽ കൂടെ താഴോട്ടിടുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അതായത് എക്സ് ബേസ് റേഡിയസ് ആർ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എൽ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഒരു കോണിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള റിലേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പൈതകോറസ് തീർവാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേസ് ആർ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും എൽ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എൽ അഥവാ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അടുത്തത് കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ ഒരു കോണിൻ്റെ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇല്ലാതെ ഈ ചുറ്റുമുള്ളത് മാത്രം അതിനെയാണ് കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യം അപ്പോൾ കേർവിഡ് സർഫസ് 
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷനായി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഓളിയം ഓഫ് കോൺ ഒരു കോണിൻ്റെ ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടി ഇട്ടാൽ ഓളിയം ഓഫ് കോൺ ആയി വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഓളിയം ഓഫ് കോൺ സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയർ എന്ന ഭാഗം കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ സ്പിയർ ആൻഡ് ഹെമിസ്പിയർ എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഈ സർഫസ് ഏരിയ അത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് തുല്യം ഓളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇനി ഹെമിസ്പിയർ ഹെമിസ്പിയറിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സ്പിയറിനാകെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെമിസ്പിയറിൻ്റെ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആകുമ്പോൾ മേളത്തെ ഒരു സർക്കിളും കൂടെ ചേർന്ന് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹെമിസ്പിയർ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്പിയർ എന്നത് സ്പിയറിൻ്റെ ഓളിയത്തിൻ്റെ പകുതി സ്പിയറിൻ്റെ ഓളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ പകുതി ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഓളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്പിയർ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡു വി മേക്ക് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് റേഡിയസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്മോൾ ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ എന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആർ എൽ ഇവ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ മതിയാകും അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സ് അതായത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി സെക്ടർ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ മെയ്ഡ് ബൈ റോളിംഗ് അപ്പ് എ സെമി സർക്കിൾ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വളച്ച് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ബേസ് റേഡിയസിൻ്റെയും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൻ്റെയും ബേസ് റേഡിയസ് എന്നാൽ ആർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്നാൽ എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ഈസ് ടു എൽ ആർ എൽ ഇവിടെ എക്സ് അതായത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ഈസ് ടു എൽ അഥവാ ആർ ബൈ എൽ ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആർ ബൈ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അതായത് റേഷ്യോ ആർ ഈസ് ടു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നാല് മാർക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കേർവ്ഡ് സർഫേസ് ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കേർവ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു പൈ ആർ എൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് റേഡിയസ് അതാണ് ആർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്നത് എൽ
ഫിഫ്റ്റീനും ത്രീയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അത്രയും പൈ ആൻസർ ത്രീ തൗസൻഡ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പോളിയം ഇത് നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്പിയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കേർഡ് ഫ്രം എ ക്യൂബ് ഓഫ് എഡ്ജ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ഒരു ക്യൂബ് ഇതിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്നത് നാല് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യം അതായത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് നമുക്ക് പറയാം ഇത് മൊത്തം ഡയമീറ്ററിന് തുല്യമാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്നത് ഫോർ ഫോർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കഫസ് ഏരിയ ഇത് നാല് മാർക്കിന് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്പിയർ എന്ന സെക്ഷൻ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അഞ്ച് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം എ മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സച്ച് സ്പിയേഴ്സ് ഗോഡ് ഒരു വലിയൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ഫോറും ഹൈറ്റ് ടെന്നുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫോർ ബേസ് റേഡിയസ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടെൻ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പിയേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് റേഡിയസ് ടു ഉള്ളത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ടു അതിന് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എത്ര എണ്ണം കിട്ടുമെന്നറിയാൻ ഓളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ബൈ ഓളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ചെയ്താൽ മതി നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓളിയം ഓഫ് സ്പിയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്പിയറിൻ്റെ ഓളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആയ ത്രീ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്നത് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആർ എന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആ ഫോർ ഒരു ഫോറുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു താഴെയുള്ള ഒരു ഫോർ ഈ മുകളിലുള്ള ഫോറുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പൈ ക്യാൻസലായി ടു ടെന്നുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് പതിനഞ്ച് സ്പിയേഴ്സ് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സോളിഡ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ന